श्री नरेश बंसल धन्यवाद सभापति जी क्वेश्चन नंबर एक सौ तिरासी ऑनरेबल मिनिस्टर फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री नरेश बंसल मैं सभापति जी आपके माध्यम से मान्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए सरकार की क्या योजना है ऑनरेबल मिनिस्टर माननीय सभापति महोदय वाहन के स्टैंडर्ड्स के बारे में अभी स्टार रेटिंग की सिस्टम शुरू हुई है अभी दो कंपनियों के गाड़ियों को स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है वो उसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जुड़ते हैं और सुरक्षा का विषय ध्यान में लेते हुए ये जो स्टार रेटिंग है इसमें इकोनॉमिक मॉडल में भी सिक्स एयर बैग्स हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में रोड सेफ्टी के हिसाब से जितने सुधार करने चाहिए जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं उन सब का अमल किया जा रहा है और निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार होने के कारण हम लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे सेकेंड सप्लीमेंट्री श्री नरेश बंसल धन्यवाद सभापति जी मैं मान्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों में चूँकि उत्तराखंड में जो घटनाएँ होती हैं उसमें अधिकतर मलबा आने से और खाई में गाड़ियाँ गिरने से होती है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राजमार्गों पर ऐसे कितने राजमार्ग हैं उत्तराखंड के जिनमें अभी भी क्रैश बैरियर नहीं है या आंशिक रूप से हैं तथा ऐसे कितने ब्लैक पॉइंट हैं जहां पहाड़ से मलबा आने से रोकने का काम पूरा हो चुका है अथवा कितने पर पूरा होना है ऑनरेबल मिनिस्टर सन्मान्य स्पीकर महोदय उत्तराखंड में ब्लैक स्पॉट जो आइडेंटिफाई हुए फोर्टी नाइन है परमानेंट रेक्टिफिकेशन जो है 42 नंबर है और देश में भी 5,803 ब्लैक स्पॉट्स हैं और तीन हमको परमानेंट रेक्टिफिकेशन करने हैं जहाँ तक उत्तराखंड का प्रॉब्लम है इसमें बाढ़ में लैंड स्लाइड्स में बहुत घटनाएं होती है और लगातार हिमालय का जो जियोलॉजी है वो इतना अड़चन का है कि कभी भी वो कोलेप्स हो जाता है अभी हमने ये तय किया है कि इसमें जो काम हमने किया है इसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स में जो टेक्नोलॉजी है जो नए रिसर्च हुए इनोवेशन हुए हैं उसके आधार पर कल हमने एक निर्णय किया है कि इसके बाद लैंडस्लाइड्स में ब्लैक स्पॉट्स में जहाँ ये इसका क्रैश बैरियर की बात है इन सब बातों में विशेष रूप से चिंता करेंगे और इसके ऊपर करीब दस साल की डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड रखेंगे अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो जिम्मेदारी उनकी होगी जो डिज़ाइन देंगे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को जैसे हमारे डीपीआर में डिज़ाइन आता है पर हमारा डीपीआर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना परफेक्ट चाहिए उतना नहीं है इसमें विशेष रूप से स्वीडन ऑस्ट्रिया या ऐसे स्विट्ज़रलैंड इन देशों में ऐसी इसी प्रकार की हिमालयन टेरिन जैसी परिस्थिति है और उन्होंने लैंड काफ़ी बड़े प्रमाण पर रोके हुए हैं यहाँ की ये स्पेसिफिक जियोलॉजी को समझते हुए हम निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे उत्तराखंड में अभी तक 726.65 करोड़ रुपए का लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन वर्क को हमने मंजूर किया है 20 लैंडस्लाइड जोन्स एंड 11 सिंकिंग जोन्स ये जो है माइनर ब्रिज है ऑन 100 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन फ्रॉम रुद्रप्रयाग लामेरी विलेज टू हेलॉन्ग ऑन एन इन उत्तराखंड अंडर चार धाम परियोजना तो ये भी हम विशेष रूप से उसकी चिंता कर रहे हैं टेंडर्स भी रिसीव किए हैं सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट में निश्चित रूप से यात्रा रूट में ये जो चार धाम है यात्रा है रूट है चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से हम इसकी चिंता कर रहे हैं और इसमें कनेक्टिविटी इंडो चाइना बॉर्डर तक भी हमको इसमें सुधार करना है ये भी प्लानिंग किया गया है फिर भी यहाँ की जियोलॉजी बहुत ही स्पेशल है और हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और 10 साल की डिफेक्ट लाइबिलिटी ये प्रोजेक्ट जो तैयार करेंगे डीपीआर बनाएंगे उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाकर और बेस्ट कोई भी उसमें गलती ना हो इस प्रकार के सोल्यूशन निकाल कर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे थर्ड सप्लीमेंट्री श्री अयोध्या रामी रेडी ए Through you, I wanted to know from the Honorable Minister, is there a plan of action with regard to the development of data analytics and advanced technology to identify and uh, safeguard accident-prone spots? Is there any road safety compensatory fund for the 
families of those affected by road accident? If so, the details thereof. Honorable Minister. Sir, regarding road accidents, government has already taken decision to immediately help the victims. Under the responsibility of district collector, immediately we are giving them uh, immediate help to them. Sir, uh, this is issue related with the insurance company also. And now insurance company has accepted whatever the initial amount which we are going to give to the victims that will be compensated by the insurance company. Sir, regarding the road safety, it is really a very serious issue. It is related with two important components. One is the road engineering and other is automobile engineering. Regarding road engineering, there are a lot of problems. Regarding detailed project report, implementation, designing, and now, unfortunately, it is very bad for the government and for me also as a, in charge of the department that there is increase in 10% in uh, death and 12% uh, in road accident. Sir, every year we have loss of GDP of 3.14% and at the same time the share of accidents on NH is 36.2%, that is 61,000 deaths. Road safety is a behavior, behavior is actually we need to change the mind setup because uh, in the public mind there is no fear for the law and the respect for the law that is the problem. So where we need the cooperation from the all stakeholders, the educational institutions, uh, NGOs, universities, colleges, social organizations and we need to change the mind setup of the people by and large. Sir, uh, our target is to reduce the accident death by 50% before 2030. The real-time monitoring of the accident data, actually it is also a problematic thing. Earlier there was a long lag of three years for publishing accident data. It has now come down to one year. Within this special cell we aim to establish a monitoring system which will collect accident data and initiate immediate corrective measures within, within 15 days. And now we are planning to outsource all the system to the private people and where we'll, we'll get the information within 15 days and after that we will take the action as far as the rectification is concerned. Sir, this is a very serious issue and government is very serious about it. Four supplementary, Sri Sashmit Patra. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity. Honorable Minister, in his reply, has mentioned that overspeeding has led to the maximum deaths on the roads. If it was 66.77% in 2020, it has increased to 75.05% of all accidents in 2022, about a 10% increase. My specific question is, just like for taxis and other vehicles, there are speed governors that they do not move above the speed limit of 80. Would the Honorable Minister consider providing some form of speed governors in vehicles, of private vehicles as well, so that they do not cross the speed limits going forward, because it's alarming that 75% of the deaths are happening or accidents are happening because of overspeeding. Honorable Minister. Sir, one of the important thing is, the lane discipline is very important. Actually, I understand and actually I know that there are a lot of accidents because of overspeeding. But when the speed is high, at the same time, the lane discipline is equally important. Anyone can come and just cross it and going into the mainstream. That is to be a big problem. So the 71% of accident because of overspeed. Now we are already making the road of international standards. Road are designed for 120 km per hour. And now particularly, if we can maintain the lane discipline, then there will be no problem. <coughs> but still there are two opinions. Some of the people are telling to us, and also there are some decisions from the court, highest court, that you should control the speed. And when we give the limited speed, the police has making chalan, and when the road is designed for 120 kilometers, and there is a, because it is in a concurrent list, the state government, they make it 80 kilometers, and people have to pay the fine. So there is a, really, a, it's a problematic situation where we take the opinion from the all state transport minister because the subject is in the concurrent list and after that considering all the opinions 
and judgment of the court, then we will decide about it. Fifth supplementary, Dr. C. M. Ramesh. Sir, the minister said uh, <laughs> rightly, this uh, land discipline. Now, a lot of uh, controlled access roads has come, a lot of roads throughout the country. For uh, land discipline, there is any plan to awareness to the drivers, some vehicle has to go this much seat, only in this line. Otherwise, uh, mainly because of uh, lane discipline only accidents has come, we have to promote the, this uh, uh, awareness sir, to, to the drivers. Is there any plan? Honourable Minister. Already, Honourable Speaker, sir, already government has taken a lot of initiative regarding the education and training of the drivers. Lot of the private companies are also taking the initiative. The problem is that now on the road also, in Delhi-Mumbai Express Highway, we have specially, all boards are there, signage board, by which they can understand which lane is now only for truck or heavy vehicle or for the light vehicle. Everything is there. But because of the nature of the people by and large, it is not a habit to the people that they are not obey the rules of the road and that is to be a big problem. But uh, by gi uh, giving education and at the time when they are taking license, now go, we are thinking on the line, there will be examination it, by using the information technology and digital platform on his home. He can uh, give the answer of some questions and by which we will educate him and by which then certify him how to get that answer. We are trying, sir, taking lot of initiative, but unfortunately we need cooperation from all of you because this is a social behavior and we need to change by and large and without that we cannot achieve that goal. We, we all need to instill a culture of discipline, more on road. <laughs>